হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশের সামরিক উন্নয়ন নাকি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনটা বেশি বর্তমানে প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে যারা এখনো নতুন জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন তো চলুন শুরু করি উনিশশো সাল তৎকালীন সময়ে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিল বাংলাদেশ যে এখন যে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে উনিশশো সালে এই সকল গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ছিল মূলত শ্রীলঙ্কায় শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থনৈতিক সকল উন্নয়ন সুযোগে শ্রীলঙ্কা ছিল দ্রুতগামী একটি দেশ বাংলাদেশকে যেমন এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ওই সময় শ্রীলঙ্কাকেও উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো বর্তমানে আমরা যে সিঙ্গাপুরকে উন্নয়নের রোল মডেল দেশ হিসেবে ফলো করি ওই সিঙ্গাপুরই উনিশশো সালে বলতো তারা হতে চায় শ্রীলঙ্কার মতো একটি দেশ শ্রীলঙ্কাকে তারা ফলো করতো ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব দিলেও শ্রীলঙ্কা তার সামরিক বাহিনীর উপর তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি ফলাফল স্বরূপ পার্শ্ববর্তী একটি দেশের মদত পুষ্ট হয়ে তামিল টাইগাররা শ্রীলঙ্কায় গৃহ যুদ্ধ শুরু করে দেয় অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত হলেও সামরিক ভাবে উন্নতি না হওয়ার কারণে শ্রীলঙ্কা সামরিক একটি বড় ধরনের যুদ্ধের মাধ্যমে তামিল টাইগার হতে দেশকে মুক্ত করে যদি শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি উনিশশো সালের দিকে তার সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন মনোযোগ দিত তাহলে এই গৃহ যুদ্ধ কখনো হতো না তাদের তামিল টাইগার সাথে যুদ্ধ করতে হতো না কোন দেশ অর্থনৈতিক ভাবে যত বেশি উন্নতি লাভ করবে তার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কারণ অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির সকল নিয়ামত গুলো সাথে সামরিক নিরাপত্তা জড়িত রয়েছে তবে আসার কথা হলো নতুন সার্ভারি ফুট অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের ছাব্বিশটি ব্লকে প্রায় চল্লিশ ট্রিলিয়ন ঘন ফুটেরও বেশি গ্যাস মজুদ রয়েছে যা কিনা ভূমির মজুদের প্রায় তিন গুণ বেশি এখন প্রশ্ন হলো এই বিশাল পরিমাণের সম্পদ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কি বাংলাদেশ নৌবাহিনী সক্ষম বঙ্গোপসাগরের ছাব্বিশটি ব্লকের প্রায় পাঁচটি ব্লকের অবস্থানই মায়ানমার ভূখণ্ড হতে মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ নটিক্যাল মাইল দূরত্বে এই দূরত্ব মায়ানমার সেনাবাহিনীর আর্টেলারি রেঞ্জের মধ্যে শুধু তাই নয় বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ মায়ানমার সেনাবাহিনীর আর্টেলারি রেঞ্জের মধ্যে শুধু তাই নয় বাংলাদেশের প্রায় বাষট্টি বিলিয়ন ডলারের পণ্যই আমদানি রপ্তানি করা হয় মায়ানমারের দীর্ঘ দুই কিলোমিটার উপকূলীয় মেরু টাইম রোড ধরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যে ব্যাপক উন্নয়ন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন দুই হাজার ষোলো সালে আমেরিকা চাইনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন চাইনার সাইবার মিলিটারি ডিভিশন আমেরিকায় হ্যাকিং এর মাধ্যমে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অস্ত্রের ব্লু প্রিন্ট চুরি করে নিয়ে গেছে এবং ওই হ্যাকিং তথ্যের উপর নির্ভর করে চাইনা রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে নতুন মরণাস্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এছাড়া আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাদের নির্বাচনে তারা হ্যাকিং এর মাধ্যমে ট্রাম্পকে বসিয়েছে ক্ষমতায় এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপদ বাংলাদেশে কি কোনো সাইবার সিকিউরিটি ডিভিশন রয়েছে যদি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি একটি ভেবে দেখত তাহলে বাংলাদেশের হ্যাকিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থ ফিলিপিনে চলে যেত না নাইন ইলেভেন এর কথা আমরা সবাই জানি ওই দিন আমেরিকার গর্ব টুইন টাওয়ার কে বিমান হামলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাটির সাথে এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশে এরকম ঘটনা ঘটবে না বা বাংলাদেশের আকাশ কি নিরাপদ ওই ধরনের হামলাকে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট পদ্মা সেতু রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গভীর সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর যমুনা সেতু এই সকল বড় প্রকল্পের উপর নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কি বাংলাদেশের পর্যাপ্ত পরিমাণ কি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখতে হলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব রাখে কেননা অর্থনৈতিক উন্নতির নিয়মগুলো যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বন্ধ হয়ে যাবে ইসরায়েলের মতো একটি দেশ যার জনসংখ্যা এক কোটিরও নিচে যে দেশটি চারিদিক থেকে শত্রু দিয়ে ঘেরা ওই দেশটি তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য তার জিডিপির প্রায় পাঁচ পার্সেন্টেরও উপরে সামরিক খাতে ব্যয় করে হয়তো বা বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী টিভি চকসোতে বাংলাদেশের সামরিক উন্নয়নের এই খরচকে অপচয় হিসেবে আখ্যা দিতে পারেন আমরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কখনোই সামরিক উন্নয়নের এই খরচকে অপচয় মনে করি না বরং বাংলাদেশের এই সামরিক উন্নয়নকে আমাদের গর্ব এবং উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে মনে করি আমরা বাংলাদেশের মানুষ কখনো চাই না বাংলাদেশের পরিণতি ও শ্রীলঙ্কার মতো হোক তাই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ রইল বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের সামরিক বাজেট যেন সময় উপযোগী হিসেবে আরো বাড়ানো হয় তো আপনাদের কি মতামত সামরিক বাজেট কি বাড়ানো উচিত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ